पाकिस्तान से युद्ध के वह तेरह दिन जिसमें भारतीय सेनाओं के जाबाजों ने कैसे धूल चटाई थी कैसे हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को चकमा दिया था और यह सब किस प्रधानमंत्री के निर्णय से संभव हो सका था 16 दिसंबर को मनाए गए विजय दिवस पर रणबांकुरों की जुबानी आई इंडिया ने जानी तो आप भी 1971 के युद्ध की विजय गाथा को जानी हिंदुस्तान के लिए 16 दिसंबर का दिन बेहद खास है इस दिन भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सेना पर विजय पाई थी इस युद्ध में भारतीय सेना का पराक्रम पूरे विश्व में फैला था भारतीय सेना की जीत को सम्मान देने के लिए ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है उन्नीस के युद्ध का हिस्सा रहे देश के जाबाज सैनिक आज भी जंग का वो हर दौर याद कर अपनी जीत पर जहां उत्साह से लबेज हो जाते हैं वहीं साथियों की शहादत याद आते ही भावुक नजर आने लगते हैं बुधवार को जिला सैनिक कल्याण परिषद कार्यालय परिसर में स्थापित शहीद स्तंभ पर पूर्व सैनिकों ने पुष्पांजलि अर्पित की इस दौरान भारत पाक की लड़ाई के रणबांकुरों की जुबानी आई इंडिया ने जानी कसमंडा के पूर्व सैनिक रामनाथ अवस्थी ने युद्ध के दौरान जोधपुर में हुए धमाके की कहानी को बताते हुए सैनिकों के सम्मान में गीत सुनाने लगते हैं। जब इकहत्तर में थे हमको कुछ पता नहीं था कि लड़ाई होगी या नहीं होगी हम 15 अक्टूबर को जो है पूना से जो है राजस्थान के लिए एक्सरसाइज के लिए चले थे लेकिन उसके बाद में चार दिसम्बर के बाद जोधपुर में जो है एक धमाका हुआ सप्लाई के ऊपर और सारी सप्लाई जल गई जोधपुर की पेट्रोल टैंक तो उसके बाद जो है हम लोगों को डिक्लेयर हो गया कि लड़ाई शुरू है हम लोग अपना अपना मोर्चा ले लिया हमारे पास ड्राइवर ट्रेट था जो कि मैं आरआर की गाड़ी का ड्राइवर था मैं तो कहीं भी इधर मोबाइल करना कहीं इधर जाना और उसके बाद खड़ी कर देना गाड़ी सत्तारी में अपना भैया यही लिखते रहना जवानों के प्रति ज्यादातर लिखा मैंने जय भारती जय भारती जय भारती जय भारत के वीर जवानों अपनी माँ के प्यारे लाल सन्य खत्तर की लड़ाई में तुम सबने है किया कमाल दुश्मन की छाती पर चढ़कर तुमने ऐसा किया प्रा दुश्मन जगना चूर हुआ और भारत माँ का हुआ श्रृंगार ऐसे वीर सिपाही अपना जग में नाम कमाते हैं संकट की घड़ियों में जो माँ की लाज बचाते हैं पहले संकट की घड़ियों में शास्त्री ने स्वांग रचाया था उस स्वांग में फौजी मस्त हुए और अपना काम दिखाया था इस बार लक्ष्मी आई है कहती है बेटो देखो तुम ये दोस्त मुझे ललकार रहा है माँ की लाज बचाना तुम तो भारत माँ की तपभूमि पर हमको यहाँ पर जन्म दिया माँ ने अपना दूध पिलाकर हमको इतना बड़ा किया फिर मैं कैसे भूल सकूंगा इतना जब एहसान तेरा मातृभूमि की रक्षा करना यह पहला कर्तव्य मेरा इसमें कितने कष्ट हुए मैं जान की बाजी लगा दूंगा और भारत माँ की तपोभूमि दुश्मन के हाथ न जाने दूंगा जय जय भारत जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर गिरी ने बताया कि हमारी सेनाओं ने कराची तक कैसे मार किया था नवम्बर का महीना गौरव माह के जैसे मनाया जा रहा है और इसमें 16 दिसंबर आज विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ के भूतपूर्व सैनिक भाइयों ने आके और श्रद्धांजलि दी है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि नाइनटीन बार जो है वो बड़े प्लान मैनर से किया गया था उसमें आ, हमारी थल सेना ने और विशेषकर नौसेना ने भी बहुत अच्छी तरह से वो किया था क्योंकि हमारे पास रशिया की कुछ मिसाइल बोर्ड्स थी जो कि खाली शोर पेट्रोलिंग मतलब जो शोर की सुरक्षा के लिए थी लेकिन उनको यहाँ से टो करके और कराची के लिए ले जाया गया और वहाँ बिकॉज उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और स्टेमिना कम था मतलब वो बहुत थोड़ी देर के लिए चल सकती थी उनका जो इंडोरेंस था बोलते हैं जिसको मतलब वो कम था इसलिए उनको टो करके ले गए टो करके मतलब जहाज़ के पीछे बांध के और जब कराची थोड़ी दूर रह गया तो उनको फिर छोड़ दिया और तब कराची हार्बर को मतलब डिस्ट्रॉय किया था तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी भारत नौसेना ने उस टाइम पीएनएस गाजी था जो था उसको भी मतलब डुबाया था उसमें हमारा ये तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जो हमारा 
1971 वार है उसमें तीनों सेनाओं का बहुत बड़ा योगदान और प्लांड वो हुआ था सैनिक की पुत्री कंचन पांडे कहती हैं कि सैनिकों का देश के लिए बहुत बड़ा महत्व है उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए आज जिला सैनिक कल्याण में सारे भूतपूर्व सैनिक हमारे एकत्रित हुए क्योंकि आज गौरव दिवस मनाया गया सेना गौरव सेना गौरव दिवस उसमें सभी लोग इकट्ठा हुए अपने अपने विचार रखे जो जो लोगों ने कष्ट सह वो उन्होंने बताया क्योंकि मेरे फादर भी सन इकहत्तर की लड़ाई सन पैंसठ की लड़ाई लड़े और उस समय हम लोगों को भी नहीं पता था कि हमारे फादर वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे मगर आज वो वो हम लोगों के बीच में हैं और मैं सारी जनता से यही अपेक्षा करती हूँ कि वो सब मेरे भूतपूर्व सैनिकों के बारे में सोचें उनका उनको प्यार दें उनका जो भी काम हो उसे बहुत दिल से करें और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती पूर्व सैनिक कमांडर बाजवा वर्ष उन्नीस में हुए वॉर को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे बंगाल और त्रिपुरा की तरफ लड़ाई लड़ी गई और पाकिस्तान को धूल चटाई गई। नहीं बताएं। देखिए सेवेंटी वन की लड़ाई में एक तो मतलब ये कि बंगाल की तरफ से लड़ाई लड़ी गई और एक ऊपर से त्रिपुरा की तरफ से लड़ाई लड़ी गई जो त्रिपुरा वाली लड़ाई थी उसमें हमारे ऑफिसर्स ने हमारे इंडियन आर्मी के बंगाली लोगों को गुरिला ट्रेनिंग दे करके और ऊपर से उतारा और उन्होंने गुरिला वार लड़ी जो कि लोगों ने ये समझा कि ये बंगाली गुरिला हैं नहीं वो हमारे आर्मी के जवान थे और उन्होंने उधर से उतर करके इतना प्रेशर बढ़ाया कि इनको लोगों को सरेंडर करना पड़ गया फिर उसके बाद क्या हुआ तीन दिन तक दुश्मन के घेरे में रहकर जिंदा बच निकलने वाले पूर्व सैनिक आरसी द्विवेदी भी वर्ष 1971 के युद्ध के घटनाक्रम को बताते हैं फाइटिंग फोर्स आर्टिलरी का हूँ और 100 माउंटेन रेजिमेंट हमारी थी जिसमें भजनपुर दिनाजपुर रंगपुर और हिली अटैक में हम तीन दिन घेरे में भी रहे हैं दुश्मन के और किसी तरीके से बच करके हम वापस आए बटालियन में और इस तरीके से बाद में जब हम रंगपुर पहुंचे हैं बिल्कुल ढाका के नज़दीक तब अनाउंस हुआ जनरल अरोड़ा के तरफ से जनरल नियाजी पाकिस्तान के थे उन्होंने अपने को सराउंड किया और सराउंड करने के बाद में फिर इंडिया में आए इंडिया में हमारा स्वागत हुआ सूबेदार विनय कुमार अग्रवाल कहते हैं कि पाकिस्तान को जो भारत ने धूल चटाई थी उसके पीछे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के निर्णय को कभी भुलाया नहीं जा सकता हमारे देश के जो नेता सबसे मुख्य इंदिरा गांधी जी ने इसका जो निर्णय जो पहले लिया था उसका ही परिणाम था कि 71 में भारत ने पाकिस्तान के एक हाथ को खत्म कर दिया केवल एक हाथ तोड़ने का कारण था कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था उसको सबक सिखाने के लिए 71 की लड़ाई का विचार बनाया गया प्लान किया गया और प्लांट ये जो है लड़ाई की गई थी इंदिरा गांधी नहीं इसका श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है भारत की सेना ने तो अधम साहस किया जितना संभव नहीं था उससे अधिक कार्य करके दिखाया जिसको वो पूरा विश्व जानता है तो उसका परिणाम ही हम लोग सफल हो सके और इतना अच्छा विजय प्राप्त किया हम लोग और बांग्लादेश को और बांग्लादेश को एक स्थापना की एक बांग्लादेश बना दिया भारत पाक के बीच 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक तेरह दिन चली इस जंग में भारतीय सैनिकों के पराक्रम के आगे पाकिस्तानी फौज घुटने टेकने को मजबूर हो गई थी भारतीय सेना के सामने तिरानबे हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था इस युद्ध में उनचालीस हजार भारतीय जवान शहीद हुए थे इस युद्ध में उनतालीस भारतीय जवान शहीद हुए थे 
और लगभग दस हजार जवान घायल हुए थे इस जंग के बाद भारत में 16 दिसंबर 1971 का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है ये देश के लिए वो दिन है जिस पर हर भारतीय को गर्व महसूस होता रहेगा ये देश के लिए वो दिन है जिस पर हर भारतीय को गर्व महसूस होता रहेगा इस जंग का हिस्सा रहे सैनिकों के जहन में आज भी उन तेरह दिनों की यादें ताजा है देश के वीर जवानों ने भूखे प्यासे रहकर लड़ाई लड़ी और दुश्मन को धूल चटा दी किसी सैनिक को कई दिनों तक भूखे रहने के बाद जूठी रोटी खाने को मिली तो कोई नाले का पानी पीकर जिंदा रहा जंग के दौरान कई बार मौत इनके बेहद करीब से गुजरी वो बंधक भी बनाए गए लेकिन हिम्मत नहीं हारी अपने देश की आन बान और शान के लिए जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से मोर्चा लेते रहे इनके पराक्रम के आगे आखिरकार दुश्मन ने हाथ खड़े कर आत्मसमर्पण कर दिया इन सैनिकों की जिंदगी में 1971 की जंग अहम हिस्सा है आज भी जंग का दौर याद कर इनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं। ऐसे रण बांकरों को आई इंडिया सलाम करता है सीतापुर ऐसी आई इंडिया के लिए विपिन राजवंशी के साथ जयंत श्रीवास्तव की रिपोर्ट खबर आपकी नजर हमारी देखते रहिए आई इंडिया